வெல்கம் டு பைப் ஸ்டுடியோ நான் அன்பு பாலன் முன்சாமி இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பராக இருந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனை ஓன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஒன் மந்த் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்டோட ஹெச் டு ஹெச் ஃபியூச்சர் எப்படி எலிபிள் பண்ணுது அப்படின்ற டிஸ்கஷன் நாங்கள் வந்துட்டுருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக உங்கள் மேனேஜர் ரீச் அவுட் பண்ணி இது போல் ஒரு விஷயம் வருதுங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னாக்கா ஆண்ட்ராய்டு வந்து பை டீஃபால்ட்டாக அதாவது ஆண்ட்ராய்டு சிக்ஸ்டீன்லேருந்து இந்த ஹெச் டு ஹெச் ஃபியூச்சர் வந்து எல்லா ஆப்புக்கும் என்டேபிள் பண்ணி விட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆண்ட்ராய்டோட ஹெச் டு ஹெச் ஃபியூச்சர் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுனாக்கா மிகப்பெரிய பிளாக் ஹெச்சாக வரும் சில யூ பட்டன்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது அந்த பட்டன்ஸ் வந்து பிளாக்கராக கூட இருக்கலாம் யூசர்ஸ்க்கு ஸோ அதனால் வந்து எல்லா ஸ்கிரீனையும் நீங்கள் ஹெச் டு ஹெச் எனேபிள் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் போட வேண்டியது மிக மிக அவசியமான ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு முன்னாடி ஓல்டு வருஷன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோர்டீன் அண்ட் பிலோ பிஃபோர்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ உங்களுடைய யூஐஸ் நம்ம ஆப் ரன் ஆகுதுல்ல அந்த ஆப் ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவும் உங்களுக்கு தருவாங்க அந்த க்ரீன் ஏரியா இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஆப் வந்து ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்கும் கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிக இது வந்து நேவிகேஷன் பார்னு சொல்லுவாங்க இது ஸ்டேட்டஸ் பார் ஸ்டேட்டஸ் பார்ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களோட அந்த சிக்னல்ஸு பேட்ரி ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் நேவிகேஷன் பார்ல வந்து இப்போது ரெண்டு நேவிகேஷன் பார் இருக்குது ஒன்று வந்து கெட்சர் கெட்சர்னாக்கா ஜஸ்ட் இது மட்டுமே இருக்கும் இங்கேருந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா அதாவது லெஃப்ட் ஸ்வர் பண்ணிங்கன்னாக்கா பேக் பட்டனாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் அது வந்து கெச்சர் நேவிகேஷன் சொல்கிறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரெடிஷ்னல் நேவிகேஷன் அதில் வந்து மூணு பட்டன்ஸ் இருக்குல்ல கீழே ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேக் பட்டன் இன்னொன்று ஓம் பட்டன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் பட்டன் ஸோ அந்த பட்டனும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு அது வேணுமான மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு நான் சொல்லிக்கிறதுனாக்கா நாங்கள் வந்து யூசர்கிட்ட சர்வே பண்ணோம் ஒன்றும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இங்கேருந்து ரெண்டரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இங்கேருந்து ஃபுல் வித்தியும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பாட்டம்லேயும் ரெண்டர் பண்ணிங்கன்னாக்கா ஆப் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதாக சொல்லியிருக்காங்க ஐ திங்க் அவங்க வந்து ஐஓஎஸ் யூசர்கிட்ட அந்த சர்வே எடுத்து பண்ண நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஐஓஎஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக இந்த ஹெச் டு ஹெச் ஃபியூச்சர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் இங்கேருந்து ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக இங்கேருந்து ரெண்ட் ஆக போகுது ஸோ அதனால் ஏதாச்சும் ஒரு பட்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து டாப் பட்டன்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஒரு க்ளோஸ் பட்டன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மெனு ஐக்கான் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது என்ஜி டு ஹெச் எனேபிள் பண்ணோடனே நேராக இங்கே போய் உட்காந்துரும் ஓகே அதே போல் பாட்டமில் வந்து கீழே ஏதாச்சும் நீங்கள் ஒரு பட்டன் வச்சுக்கீங்க ஒரு பாட்டம் பார் வச்சுருக்கீங்க இல்லை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பட்டன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பட்டன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே இறங்கி இங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது ஓகே அப்படின்னும் போது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் தான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கு பின்னாடியோ இல்லை நேவிகேஷன் பார்க்கு பின்னாடியோ போயிட்டு என்ன பண்ணணுன்னாக்கா அதை ரெண்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஹெச் டு ஹெச் எனேபிள் பண்ணும்போது நீங்கள் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னாக்கா உங்களோட ஆப் அந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் கிளிக் பண்ணவே முடியாது ஓகே ஏன்னா ஸ்டேட்டஸ் பார் இங்கே கிளிக் பண்ணால் ஸ்டேட்டஸ் பார் அடிப்படும் இங்கே கிளிக் பண்ணால் நேவிகேஷன் பார் அடிப்படும் ஸோ அது போல் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்படுங்க அது ஒரு பிளாக் ஆகும் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணதுனாக்கா அதுக்கு தான் வின் அதுக்கு தான் ஆண்ட்ராய்டு நான் சொல்லியிருக்கா நாங்கள் விண்டோஸ் இன்செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில தந்திருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக இங்கே கால் பண்ணுங்க அப்படின்னாக்கா அது ஒரு பேடிங் உங்களுக்கு தரும் அந்த பேடிங்கை அந்த பர்டிகுலர் வியூவுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒரு மார்ஜினாகவோ இல்லை பேடிங்காகவோ அப்ளை பண்ணாக்கா அந்த வியூ வந்து பக்காவாக அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாஸ் இருக்குல்ல அந்த ஏரியாஸை கவர் பண்ணாமல் உள்ளே வந்து கரெக்டாக உட்காந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்காக கொடுத்த விண்டோஸ் இன்சர்ஸ் தான் இத்தனை இன்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் பார் நேவிகேஷன் பார் உங்களுக்கு தெரியல ஸோ இது தான் ஸ்டேட்டஸ் பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து சிஸ்டம் நேவி பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது இருக்கிற பார்த்தா இது டாப் ஆப் பார் இது பாட்டம் ஆப் பார் ஓகே இந்த டாப் ஆப் பாரும் பாட்டம் ஆப் பாரும் ஓன் பை அஸ் அது வந்து சிஸ்டம் ஓன் பண்ணாது நான் ஒரு ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து நான் ஓன் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்காக என்
ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இது வந்து சிஸ்டம் பாரா சிஸ்டம் ஸ்டேட்டஸ் பார் ஆகிறது வந்து இங்கே கேப்ஷன் பாராக வருது இது எங்கே வருதுன்னு டேப்லெட்ஸில் அதாவது உங்களுடைய பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் வந்து டேப்லேயோ இல்லை குரோம் லேப்டாப்லேயோ இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணும்போது அது ஒரு பாரை கொண்டு வருது மேலே இருக்கிறது அதுதான் கேப்ஷன் பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஏன்னா டேப்லெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே போயிட்டு போகிறது அது அதே போல் குரோம் ஓஎஸில் அது போல் ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து இந்த விண்டோஸ் கோரும் பற்றி அது போல் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே கொண்டு வந்து வருது இது வந்து கேப்ஷன் பாரோட இன்செக்ட்ஸ் ஸோ இது இதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு ஏபி தராங்க அந்த ஏபி பே தான் வியூ காம்பேக்ட் செட் ஆன் அப்ளை விண்டோ ஐட்டம் டிசைனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வியூ இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வியூ வந்தால் இந்த மஞ்சள் கலர் பார்த்தா இதெல்லாம் வந்து சிஸ்டம் கெச்சர் இன்செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் கெச்சர்ஸ் எனேபிள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே நியூ பார் வந்து த்ரீ லேயர் இல்லை ஒரே ஒரு லேயர் மட்டும் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இந்த பேடிங் சரியாக அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஏதாச்சும் பட்டன் வச்சு நீ வச்சுங்க இந்த பட்டன் பேக் பட்டன்லாம் சரியாக ஒர்க் ஆகுது அதனால் பேடிங் அப்ளை பண்ணி இதை வந்து கொஞ்சம் சென்ட்ரலில் வச்சிங்கனாக்கா எல்லா பட்டனும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு எப்படி நீங்கள் பேடிங் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த வேல்யூஸ் எடுக்கணும் எவ்வளோ பேடிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஏபி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வின் வியூ காம்பேக்ட் சொல்கிற செட் ஆன் அப்ளை விண்டோஸ் ஐட்டம் இன்சர்ட்ஸ் டிசைன்னு சொல்லிட்டு இந்த வியூ இருக்கும் இந்த வியூ என்ன பண்ணால் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபுல் எக்ஸாம்பிளுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஒரு ஐடி தந்துடுங்க ஒரு ஐடி தந்துட்டு அதாவது ரூட்டுக்கு ஒரு ஐடி தந்துட்டு அந்த ஐடியை வச்சு அந்த ரூட் எலமெண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த வியூவை இங்கே தாங்க அந்த வியூ தந்தீங்கன்னா அந்த வியூ வரும் விண்டோஸ் இன்சர்ட்ஸ் வரும் இந்த விண்டோஸ் இன்சர்ட்ஸில் வந்து கெட் இன்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நிறைய இன்சர்ட்ஸ் அங்கே பார்த்தல அதில் வந்து சிஸ்டம் கெச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த வேல்யூஸ் வந்து இந்த வியூவோட பேடிங்க்கு அப்டேட் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட்டு டாப்பு ரைட்டு பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்கள் வியூ வந்து சென்ட்ரில் போய் உட்காந்துரும் இதுதான் வந்து காமன் ஃப காமன் ஃபங்க்ஷன் இது தான் நீங்கள் எல்லா யூஸ் கேஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வைக்க வச்சுங்க என்னோடய அப்ளிகேஷன் வந்து எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது டிஜிட்டல் டைரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் எடுத்து இந்த மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் போயிட்டு மேனுவலாக நான் ஹெச்டிஹெச் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எனேபிள் பண்ணும்போது என்னோடய ஆப் வந்து ரொம்ப வியர்டாக இருந்தது ஸோ அதை டிஸ்பிளே எடுத்து உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டாப் பார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய வியூஸ் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு இந்த டாப் பார் வந்து நான் என்னுடைய எக்ஸாம்பிளில் போடல இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஸ்டேஞ்சான ஒரு இஷ்யூ இது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு நிறைய டைம் ஆகிடுச்சு என்னோடய தீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா என்னுடைய தீம் பை டீஃபால்ட்டாகவே இந்த டார்க் ஆக்ஷன் பார் தீமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தீமே ஆட் பண்ணி விட்டுச்சு நான் டைட்டில் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ நீங்கள் இது போல் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அதை போர்ட்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு விஷயமா நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுன்னாக்கா இந்த தீம் எடுத்துகிட்டு நோ ஆப் பேட் தீம்னா வைங்க ஸோ பை டீஃபால்ட்டாக அதை வந்து ஆப் பார் ஆட் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் தான் மேனுவலாக ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்லையும் டாப் பார் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தான் போடணும் பாட்டம் பார் வேணும்னாக்கா நீங்கள் தான் போட்டுக்கணும் ஸோ அதுக்கு போய் போட்டால் தான் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ இது நான் என்னுடைய இதில் வந்து லேர்ன் பண்ண ஒரு விஷயம் ஓகே இப்போது நம்ம சொன்னல இந்த ஏபிஐயில் வந்து இது போல் அந்த பர்டிகுலர் விண்டோஸ் இன்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது என்னென்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் கேப்சர் பண்ணி வச்சுன்னா ஸ்டேட்டஸ் பார் மட்டும் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் மட்டும் பேடிங் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிபி வந்து ஆட் பண்ண சொல்லுது இதுதான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின்னு நினைக்கிறேன் மீதியெல்லாம் ஜீரோ ஜீரோ அதான் நேவிகேஷன் இன்செட்ஸ் வந்து பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்ட்டி எயிட் இது வந்து எப்படின்னாக்கா இந்த த்ரீ த்ரீ பட்டன்ஸ் நேவிகேஷன் இருக்கும்போது மட்டும் தான் ஸோ இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இது ஆப் கம்பேட்டபிளிங் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பில் வந்து நீங்கள் இன்னும் எனேபிள் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல நீங்கள் வந்து கம்பைல்டு வித் தேர்ட்டி ஃபோர் அந்த வருஷம் தேர்ட்டி ஃபோர்னாக்கா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோர்டீன் வச்சு கம்பேர் பண்
உங்கள் அப்ளிகேஷன் எப்படி இப்போ ரன்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் கண்கூட இங்கே பார்க்க முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இனேபிள் ஃபார் டார்கெட் எஸ்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கண்ட் அப்போ ஒன்று இருக்குல்ல இதில் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபோர்ஸ் ஹெச் டூ ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ எங்கே இருக்கலாம் இப்போ எங்கே இருக்கு பார்த்தா அண்டர் ஓ சாரி இது வேறு கம் 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 டவுன் ஸோ இன்ஃபோர்ஸ் ஹெச் டூ ஹெச் இது பை டிஃபால்ட் ஆன் ஆகிருக்கு ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் எஸ்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அதான் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபிஃப்டின் வச்சு நீங்கள் டார்கெட் எஸ்டிக்கு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பை டிஃபால்ட் ஆன் ஆகிடும் இன்கேஸ் தேர்ட்டி ஃபோரில் வச்சு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி மறுபடி ரன் பண்ணிங்கன்னாக்கா இது வந்து ஆனும் ஆஃபோ பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி வச்சுருக்க அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணி இதை ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் அப்ளிகேஷன் எப்படி ரெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறமா சேஞ்சஸ் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஓகே இது ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம எங்கே வந்தோம்னாக்கா இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்க முடியும் எதுக்கு பார்ட்ஸ் பற்றி நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசுகிறேன் அப்படின்னாக்கா சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓகே பாட்டம்ல வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படியே அவுட் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிடும் அது பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பாட்டம் பாரில் வந்து கச்சராக போடும்போது இதோடைய பேடிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மட்டும் தான் அது ஃபார்ட்டி எயிட் இல்லை ஸோ அந்த கெச்சர் எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னாக்கா சிஸ்டத்தில் சிஸ்டத்தில் வந்து நேவிகேஷன் மோடு இருக்கும் அது டிஸ்பிளே வந்து கூட வரலாம் இல்லை இல்லையோ வரலாம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா கெச்சர் நேவிகேஷன் கொடுத்துருக்கல இது வந்து த்ரீ பட்டன் நேவிகேஷனாக மாற்றினாங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இருக்க கெச்சர் வந்து த்ரீ பட்டன் நேவிகேஷனாக உங்களுக்கு மாறுறது பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ பேஸ் நேவிகேஷனாக மாறிச்சா அதே போல் மறுபடியும் வந்து இந்த கெச்சராக மாற்ற முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் வேல்யூ இந்த பாட்டமோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் ஹார்ட் கோட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கை விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் பார் இன்செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும்போது இது வந்து கம் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் இது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி அவங்க ஆர் ஆர் போட்டு தான் இந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து இது இது கம்பைன் பண்ணியிருக்கிறோம் லெஃப்ட் ரைட்டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் கெச்சர் அதான் சொன்னேன் கெச்சராக இந்த நேவிகேஷன் பார் வந்து கெச்சராக இருக்கும்போது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் வந்து சிக்ஸ்டி டூவும் பாட்டத்தில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டும் இந்த போர்ட்ரேட் மோடில் இருக்கிறது பார்க்க முடியும் டிஸ்பிளே கட் அவுட்னாக்கா இந்த கேமரா இந்த கேமரா ஒரு கட் அவுட்ஸ் எப்படி இருக்குது சார் டாப்பில் வந்து ஃபிஃப்டி இருக்குது ஆல் சீசன் போடும்போது ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லி டாப்பிலும் பாட்டம் வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறோம் இது வந்து போர்ட்ரேட் மோடில் இருக்கிற வேல்யூஸு இது வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் அதே போல் இப்போ லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இந்த சிஸ்டம் கெச்சர் மட்டும் புரிஞ்சு பாருங்கள் லெஃப்டில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஏன்னா நேவிகேஷன் பாருங்க போயிடுச்சு டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வருது ரைட்டு பாட்டம் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஓகே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்தருடைய வேல்யூஸ் டிஸ்பிளே கட் அவுட் வேல்யூ பாருங்கள் லெஃப்டில் வந்து ஜீரோ இருக்குது ரைட் டாப்பில் ஜீரோ இருக்குது ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஏன்னா இந்த கேமரா இருக்குல்ல அதனால் ஃபிஃப்டி இங்கே வந்துச்சு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் லேட் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி இங்கேருந்து ரெண்டர் பண்ணோம் ஓகே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை இங்கே ரெண்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க ஸோ அதை பார்த்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த போர்ட்டில் கெச்சர் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாட்டம் பார் எல்லாம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட் இருந்தது இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்குது ஸோ அதுபோல் வேல்யூஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சு சி டோல்டி பிஃபோர் லைக் நீங்கள் தீ மூலமாக ஆப் பார் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஐடியாவை கழுவிட்டுருங்க ஸோ அதனால் டார்க் ஆக்ஷன் பார் நான் வச்சுருந்தேன் அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம் ஆச்சு ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் மேனுவலாக அதாவது நோ ஆக்ஷன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணுறேங்க அப்போ தான் டாப் பார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தீமே ஆட் பண்ணாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மேனுவலாக ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனுக்கும் போயிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் கன்சிடர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட வேல்யூ இன்செட்ஸ் வந்து விண்டோஸ் இன்செட்ஸ் வந்தாக்கா நீங்கள் பேடிங் யூஸ் பண்ணுமா இல்லை மார்ஜின் யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க டிஸ்பிளே கட் அவுட்னாக்கா பேடிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை சிஸ்டம் பார்ஸ் வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா மார்ஜின் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கான கோடும் இங்கே இருக்குது ஸோ பேடிங்னாக்கா ஜஸ்ட் வியூ வச்சு அப்டேட் பேடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேல்யூஸ் நீங்கள் போட்டலாம் இன்கேஸ் வந்து நீங்க
ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து சரி ஓகேப்பா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபிஃப்டீன் வெளியும் நான் எப்படி இந்த ஹெச்டிஹெச்சை வந்து டிசேபிள் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னாக்கா அதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு டிசை ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோர்டீன் அதில் அர்லியரில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா உங்கள் ஸ்ட்ரைட்ஸில் போய்ட்டு ஐட்டம் நீ ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்ட் விண்டோ ஆப்ட் அவுட் ஹெச் டு ஹெச் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சீக்வல் டு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட் பார்ட்டி யூஸ் அப்ளிகேஷன்லாம் சில ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணி வைக்க முடியுமா முடியும் அதே தான் ஸோ அந்த ஐட்டம் வச்சு ஒரு ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணுங்க அந்த ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து அந்த ஸ்டைல் அட்டாச் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அது போல் அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறது மூலமாக ஆண்ட்ராய்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இந்த ஹெச் டு ஹெச் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஹெச் டு ஹெச் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா யூ வில் கெட் சம் டைம் to make uh, appropriate changes before Android 16 comes in. If you want to apply this as well, 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 பத்து ஆக்டிவிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு வியூக்கும் நான் வந்து அப்ளை பண்ணமா அப்படின்னாக்கா அப்படியெல்லாம் அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு குளோபலாக அதாவது உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்குல அப்ளிகேஷனில் தர் இஸ் ஃபங்க்ஷன் கால் ரிஜிஸ்டர் ஆக்டிவிட்டி லைஃப் சைக்கிள் கால் பேக் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடு நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணது மூலமாக என்ன ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி க்ரியேட் பண்ணும்போதும் அந்த ஆக்டிவிட்டியோட ரூட் வியூ எடுத்து அதுக்கு நீங்கள் அதை இன்சர்ட்ஸ் எல்லாம் அதாவது ஸ்டேட்டஸ் பார் நேவிகேஷன் பார் மட்டும் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஐ உட் சே லைக் ஆறு போட்டு நீங்கள் கட் அவுட்டும் யூஸ் பண்ணிங்க அதை எடுத்துகிட்டு அந்த பார் இன்சர்ட்ஸ் எல்லாம் வரல அந்த இன்சர்ட்ஸ் வச்சு இந்த வியூவோட பேடிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணது மூலமாக பை டீஃபால்ட்டாக ஒரே கோடு ஒரே இடத்துல வச்சு நீங்கள் எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரே இடத்துல ஹேண்டில் பண்ணலாம் சில எஜுகேஷன் ஒர்க் ஆக போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக உள்ளது ஓகே இருந்தாலும் இந்த கோடு இங்கே போட்டாலும் இந்த ரீசைக்கிள் வியூஸ்க்கெல்லாம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் சொன்னல அதை நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மாடிஃபை பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து கீழே வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான ஒரு இது கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு அப்ரோச் அவங்க சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் பேஸ்ட் இன் இன்சர்ட்ஸ் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கஸ்டம் வியூ கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து டாப் இன்சர்ட் வியூ இன்னொன்று பார்த்தாலும் பாட்டம் இன்சர்ட் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாப் இன்சர்ட் வியூவில் வந்து ஸ்டேட்டஸ் பாரோட இன்சர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு ஐட்டை வச்சு ஒரு சின்ன பேடிங் மாதிரி மேம்லாம் அங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு பாட்டம் இன்சர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக பேடிங் மாதிரி கீழே ஆட் பண்ணிடுறாங்க இது வந்து என்ன பண்ணோன்னாக்கா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் போயிட்டு உங்கள் கண்டென்ட்டுக்குல்ல கண்டென்ட்டுக்கு மேலேயும் கீழும் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஓரளவு வாங்கி அதுக்குள்ளே கரப்பாக பிடிச்சி போட்டு கொடுத்துற மாதிரி இருக்குது ஸோ எனிவே இது ஒரு அப்ரோச்சாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதையும் தாண்டி நான் ஒரு அப்ரோச் ஈஸியான அப்ரோச் நான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் போயிட்டு மேனுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணுனாக்கா அதுக்கு ஐடி கிரியேட் பண்ணிங்க சைட் ஓல்டி பிஃபோர் நேராக போயிட்டு இது டாப் இது அவங்க சொன்ன அப்ரோச் தான் அது டாப்பில் போயிட்டு ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் அதே போல் பாட்டம்ல ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம வேற என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த டாப்பு பாட்டம் எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த கண்டெய்னர் இருக்குல்ல இந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு ஐடி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ரூட் வியூ ஆக்சஸ் பண்ணி பேடிங் அப்ளை பண்ணது மூலமாகவும் கரெக்டாக உங்களை ரிசால்வ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலே ரிமைண்டர் கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூட் வியூக்கு வேல்யூக்கு வந்துட்டேன் வேல்யூக்கு வந்துட்டு இந்த வியூ காம்பேக்ட்னு சொல்லிட்டு செட் ஆன் அப்ளை விண்டோ சென்சர்ஸ் லீசனரில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரிமைண்டர் கண்டெய்னர் போட்டு சிஸ்டம் பார்ஸ் சிஸ்டம் பார்ஸ் வந்து இது மூணு வேல்யூ வந்துடல சிஸ்டம் பார்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட்டஸ் பாரு நேவிகேஷன் பாரு அப்புறம் டிஸ்பிளே கட் அவுட் மூணு தேர்த்துட்டு அவனோட பேடிங் வந்து என்னோட வியூக்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே போல் நான் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணேன் ஸோ இதுதான் நான் முக்கியமாக உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதர்வைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் லாங் வீடியோ இதில் வேறாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் போடுங்க நான் இந்த பர்டிகுலர் லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ இந்த பர்ட